ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ മധ്യസ്ഥനാകാം കോടതിക്ക് പുറത്താണ് അതിവൈകാരികമായ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന് കക്ഷികൾക്ക് തൽപ കക്ഷികൾ തൽപരരാണ് എങ്കിൽ മധ്യസ്ഥനാകാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിലാണ് കോടതിക്ക് പുറത്ത് പരിഹാരമെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇന്നുണ്ടായത് ഇത് നിയമപരമായ ഒരു പുതിയ സാധ്യതയാണ് ഒപ്പം കേരളം ഏറെ നാളായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റിലായ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ കോളേജുകൾ അടച്ചിടാൻ നിർലജ്ജം തീരുമാനിച്ച സ്വാശ്രയ കോളേജ് ഉടമകളുടെ ധിക്കാരം മലയാളിയുടെ നീതിബോധത്തെയും ക്ഷമയെയും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതും പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ഈ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്ത നോക്കാം അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് കഹാർ കോടതി നിർദ്ദേശം സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആർ എസ് എസ് എതിർപ്പുമായി ബാബറി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ കൃഷ്ണദാസിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധവുമായി സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകൾ നാളെ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ അടച്ചിടും ജാമ്യാപേക്ഷ വടക്കാഞ്ചേരി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും കൃഷ്ണദാസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസിൽ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ നോട്ടസാധുവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി സമയപരിധി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയായി കുറച്ചത് ഏകപക്ഷീയ നടപടി പ്രധാനമന്ത്രി വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നും ചോദ്യം വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാനും നിർദ്ദേശം യു ഡി എഫിന്റെ ക്ഷണത്തിന് നന്ദിയെന്ന് കെ എം മാണി യു ഡി എഫിനോട് അന്ധമായ വിരോധമില്ല മലപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് പിന്തുണയെന്നും മാണി പിണക്കം മാറ്റി ബി ഡി ജെ എസിനെ കൂടെ നിർത്താൻ ഇടപെട്ട് അമിത് ഷാ കൊല്ലത്ത് പതിനാലുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച വൈദികൻ തോമസ് പാറക്കുഴിയിൽ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണൂരിൽ പത്തു വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച മദ്രസാധ്യാപകനും പിടിയിൽ കുണ്ടറ പീഡനക്കേസിലെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതര അപാകതകളെന്ന ആരോപണം ഐ സി സി ബൌളിംഗ് ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ജഡേജ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിംഗ് റാങ്കിങ്ങിൽ പൂജാര രണ്ടാമത് അയോധ്യയും കക്ഷികളും പിന്നെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചർച്ചകളിലൂടെ പരിഹാരത്തിന് സുപ്രീം കോടതി ചർച്ചകൾക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് കഹാർ വ്യക്തമാക്കി ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞ ശേഷം ഈ മാസം അവസാനം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും അയോധ്യ കേസിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും നൽകിയ അപ്പീൽ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അപ്പീൽ ആറു വർഷമായി കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അന്തിമവാദം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്നും സ്വാമി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സമവായ ചർച്ചകളിലൂടെ അയോധ്യ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് കെഹാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചത് എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച നടത്തണം ആവശ്യമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്താം താൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു അയോധ്യ വിഷയം മതപരവും വൈകാരികവുമായതുകൊണ്ട് കോടതി വിധിയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകില്ല മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതിൽ ഭാഗമല്ലാത്ത ജഡ്ജിമാർ കേസ് പരിഗണിക്കും എന്നാൽ നേരത്തെ നടത്തിയ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും മറുപടി പരിഗണിച്ച് കേസിലെ തുടർ നടപടികൾ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി സുപ്രീം കോടതി നിശ്ചയിക്കും കേന്ദ്രവും ഉത്തർപ്രദേശും ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പി സർക്കാരുകൾ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെയാണ് ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരം കാണണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശം ഇരുകൂട്ടർക്കും സ്വീകാര്യമായ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ചർച്ചകളിലൂടെ കഴിയുമോ എന്ന് കണ്ടറിയാം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം ഒപ
പ്രമുഖ നിയമവിദഗ്ധൻ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ എന്നിവരാണ് നേരിട്ട് ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഈ വാഗ്ദാനം ഈ പ്രഖ്യാപനം ഈ താൽപര്യം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിയമപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒത്തു തീർക്കാൻ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആകമാനമുണ്ട് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി മീഡിയേഷൻ സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയവ മിക്കവാറും എല്ലാ കോടതികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും വൈകാരികമായൊരു പ്രശ്നത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇരുകൂട്ടിലും ജയിക്കാത്ത ഒരു കേസാണത് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് അസംതൃപ്തി പുറത്ത് വരും വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി പുറത്തെടുക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ മുൻകൈയെടുത്തത് ഇന്ന് കോടതികൾ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നു പോകുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ കുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ കാലതാമസത്തിന് ഒരു പ്രൊബേഷൻ കേസ് കൊടുത്താൽ അത് പെൻഷൻ കേസായി മാറുന്ന സംവിധാനമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദീർഘകാലമായി തീവ്ര വൈകാരികത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേസ് ഇനിയും തുടർന്ന് നടത്തുന്നത് സാമൂഹ്യ ഭദ്രതയ്ക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും പൊതുവെ മതസൗഹാർദ്ദം തകരാറാക്കുന്നതിനും മാത്രമേ സഹായിക്കുള്ളൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ബഹുമാന്യനായ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്വയം ഞാൻ മധ്യസ്ഥനാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വന്നത് എൻ്റെ വിനീതാഭിപ്രായത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ ഇതിനെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്ത് എങ്ങനെയും ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ തർക്കം കൊണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് അതല്ലാതെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു തർക്കമുണ്ടായാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടലുകളും നാശനഷ്ടങ്ങളും സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് എത്രയും വേഗം ഈ പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കോ വസ്തുതമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ കടക്കുന്നതിന് പകരം ഇരു കൂട്ടർക്കും തൃപ്തികരമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് കഹാറിന് കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള ദൃഢചിത്തതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധയെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായ ഒരെതിരഭിപ്രായമില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻകൈയ്യെടു മുൻകൈ എടുക്കൽ നില മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികളും മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ നേട്ടം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ നിർദ്ദേശത്തോട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒത്തുചേരണം എന്ന നിലയിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ഇതിലെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളാണ് ഇങ്ങനെ കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് ഒരു മധ്യസ്ഥത നിരാകരിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ശ്രീ പത്മകുമാർ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി നിൽക്കുന്നു ആ വിധി സുപ്രീം കോടതി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിരവധി അപ്പീലുകൾ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തന്നെ നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയാണ് ഈ കേസ് വേഗത്തിൽ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ കേസ് കോടതിക്ക് പുറത്ത് വീണ്ടും മധ്യസ്ഥതയിൽ തീരണം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കേസിലാണ് സ്വമേധയായിപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് രാംകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു പുതിയ നിയമപരമായ സാധ്യത ഒരു കേസിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എടുക്കാത്ത ഒരു സമീപനം ആദ്യമായി സന്നദ്ധമായി സ്വയം സന്നദ്ധനായി മുന്നോട്ട് വന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കേസ് ഇന്ത്യയെ വല്ലാതെ ബാധിച്ച ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഇതിനെ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസ് ഒക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്മകുമാർ അങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥത എന്ന നിലയ്ക്കാണോ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടയുള്ളത് 
അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഒരു സെൻസേഷണലായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വികാരപരമായി ഇതിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് ഈ അടുത്ത കാലം തുടങ്ങിയതൊന്നുമില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ലിറ്റിഗേഷൻ തുടർന്നു വരുന്നതാണ് പല ഘട്ടത്തിൽ പല രീതിയിലും പലയിടത്തും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിരവധി വിധികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ വിധിക്ക് ശേഷവും ഇപ്പോൾ അപ്പീല് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി പറഞ്ഞത് ആറ് വർഷമായിട്ട് അത് മിണ്ടാതെ ഏതൊരു രീതിയിലും കോർട്ടിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ പ്രയറിലുള്ളത് തന്നെ വിധിക്കണം കോടതി വിധിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാംകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി മുതൽ താഴെ ഉള്ള മുനിസിപ്പൽ കോടതി വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൈസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വരെയുള്ള അവിടെ നിലവിലുള്ള കേസുകൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം കോടതികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജഡ്ജിമാരുടെ അപ അപര്യപ്തത എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണങ്ങളുടെ കുറവ് കോടതികളുടെ കുറവ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ എണ്ണം ലിറ്റിഗേഷൻ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യവും കൂടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് ആർ എസ് എസോ ബി ജെ പിയോ ഇതിലെ കക്ഷിയല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര ഈ പൊതുവായി രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൻസേഷനായ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ തുറന്ന മനസ്സോടു കൂടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒൻപതിലും ഇതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്തു ഹിന്ദുക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ന്യായമായ അവകാശത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അന്ന് ജെ എൻ യുവിലെ ചെറ ബുദ്ധിജീവികളും ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം സർവകലാശാലയിലെ ഇൻഫാർ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി ഇക്ബാൽ തുടങ്ങിയ ആളുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും സങ്കീർണമാക്കി ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റിയത് ഇത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് നല്ലത് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരുടെയും അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം സമവായം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി സമവായം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കോടതി വിധി അംഗീകരിക്ക കോടതി തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കക്ഷികളായ ഹിന്ദു മഹാസഭയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവരാരും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡോ ബാബ്രി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയോ ഒന്നും ആ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആർ എസ് എസ് അടങ്ങുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ സ്വാഗതം ശ്രദ്ധേയമാണ് താനും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വലിയ നിലപാടുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അത് ആധാരമാക്കിയുള്ള ഒരു സമവായ ചർച്ചയാണോ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതോ ക്ലീൻ സ്ലേറ്റിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാധ്യതകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു തുറന്ന മധ്യസ്ഥ ചർച്ച എങ്ങനെയാവണം അത് അല്ല അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളാണ് അതിന് അപ്പീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പീൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ അപ്പീൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദ്ദേശം ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നത് അത് തുറന്ന രീതി ആ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അതിലൊരു തീരുമാനം ആ അന്നത്തെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമോ അതല്ല അതല്ലാതെ ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റിൽ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശവാദങ്ങൾ അതല്ല അതല്ല അത് അവർക്ക് വിടാം അത് അവരുടെ അവകാശമാണ് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഒരു നിലപാടുണ്ടാകുമല്ലോ എങ്ങനെയാവണം മധ്യസ്ഥ ചർച്ച ഒരു അടിസ്ഥാന വിധി വന്നു ആ വിധിയിലാണ് അപ്പീൽ നിൽക്കുന്നത് അതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിലപാട് പറയണ്ടേ ഏത് നിലയ്ക്കുള്ള മധ്യസ്ഥതയാണ് നിങ്ങൾ കാംക്ഷിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു കോടതി ഒരു നിർദ്ദേശം ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വച്ചു അത് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇനി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു
മാത്രമല്ല ഇരുകക്ഷികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ വിട്ടു നൽകാം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതേ തുടർന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെടാം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാഗതാർഹമാണ് പക്ഷേ ഇത് കക്ഷികൾക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം കേസ് നടത്തി വർഷങ്ങളോളം നിന്നിട്ടും ഒരു വിധിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ പ്രശ്നത്തെ വീണ്ടും മറ്റൊരു തരത്തിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കലായി അത് മാറില്ലേ ആ കക്ഷികളുടെ വികാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതെയാണോ പാർട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടൽപ്പം തിടുക്കത്തിലായിപ്പോയോ ഒരിക്കലും തിടുക്കത്തിലായിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് ഒരു വിധിയിലൂടെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ മധ്യസ്ഥതയിലേക്ക് വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മുറിവേറ്റ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ മുറിവേറ്റു അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ആചാരങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും അത് അപകടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ആ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനം നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടെ സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ രാമക്ഷേത്രം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് തർക്കം അവിടെ സംഘപരിവാർ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുമോ ഇവിടെ രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് ആരും എതിരല്ല പക്ഷെ അതിന് അതിന് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം അത് ഈ ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇരുന്ന ഭാഗത്താകരുത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബാബറി മസ്ജിദ് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിലപാട് അതിനോട് യോജിക്കാതെയാണ് രാമക്ഷേത്രവുമായി ഇവർ ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്കോ ആർ എസ് എസിനോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസുമായി പോയ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ല ഇവിടെ സംഘപരിവാറിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ വീണ്ടും പള്ളി പണിയുന്നതിന് പകരം അമ്പലം പണിയുക എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കേസ് തീരുക എങ്ങനെയാണ് മധ്യസ്ഥയിൽ തീരുക തീരാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കൾ തന്നെ അത്രയും സമ്മതിച്ചു എങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് വേഗത്തിൽ കയറി ഇങ്ങനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കാരണം കക്ഷികൾക്ക് പോലും വലിയ എതിർപ്പ് അതൃപ്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കെ കോൺഗ്രസ് ഈ തിടുക്കത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ തിടുക്കത്തിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കാരണം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തകർന്നു പോയ ഒരു പ്രധാന പ്രസ്ഥാനം കോൺഗ്രസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്രമേൽ തറപറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം നിൽക്കെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണോ വേഗത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഒരു തരത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമാവില്ല എന്ന നല്ല ബോധം കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് സുരേഷ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അല്ല കോൺഗ്രസ് എന്ത് അഭിപ്രായം തിരക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രീ ശരത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലത്താണ് ബാബറി മേൽ തകർക്കപ്പെട്ടത് ശരിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോൾ നരസിംഹ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരിച്ചിരുന്ന കല്യാൺ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരണകൂടം കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഉണ്ട് ആ അഫിഡവിറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല ബാബറി ആ സത്യവാങ്മൂലത്തെ വിശ്വസിച്ച് നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന നരസിംഹ റാവുവിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായ ഭരണപരമായ ചെയ്തിയെ കോൺഗ്രസ് തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ അത്ര പഴകിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ നോക്കൂ അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും അടക്കം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ കോൺഗ്രസിനെ കുത്തി നോവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് അല്ല ഉത്തർപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മിഷീൻ മിഷീൻ്റെ തന്നെ
അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വീഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വീഴ്ച പറ്റി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങളത് ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ല അതും ശരിയാണ് ആ രാഷ്ട്രീയമായ വിലയിരുത്തൽ കോൺഗ്രസ് ആവർത്തിച്ച് പല കാലങ്ങളിലും നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായ തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മധ്യസ്ഥത എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു മരുന്നാകും എല്ലാവരും കക്ഷിയാകണം ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്പം തിടുക്കത്തിലായി പോയോ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം അതിനാണ് ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ താങ്കളുടെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണം ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ശ്രീ ഒബ്ദുർ റഹ്മാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ ഒബ്ദുർ റഹ്മാൻ കക്ഷികൾ ഒഴികെ ബാക്കി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉമാഭാരതിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തിന്റെ ഒരു സൂചന താങ്കളുടെ മുമ്പിലേക്ക് രാമജന്മഭൂമി ആണോ അത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അതിൽ ഇനി ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടില്ല തർക്കമില്ല ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഭൂമി ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യും ആരോൺ ചെയ്യും എന്നതിലാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ ചർച്ചയും മധ്യസ്ഥതയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുന്നതിൽ ഒരു താല്പര്യം ഒരു മനോഭാവം പ്രകടമാണ് ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് അങ്ങനെ തുറന്ന മനസ്സോടെ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒരു മധ്യസ്ഥ സാധ്യത തുറക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഗൗരവതരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ കോടതിക്ക് പുറത്താണ് അതിവൈകാരികമായി പ്രശ്നത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളയാവുന്നതാണോ അത് തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്വിചാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സൗഹൃദപൂർവമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹമൊക്കെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അകലതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥ് യു പി അതെ ആദിത്യനാഥ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതൊന്നും ആലോചിച്ചായിരിക്കില്ല പക്ഷേ സാഹചര്യം അതാണ് അദ്ദേഹം ആവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അടക്കം നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഇത്തവണ തീർച്ചയായും രാമക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കും ഒരു ശക്തിക്ക് മത തടുത്തിരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ വികാരം വിളക്കിവിട്ട് അദ്ദേഹം ജയിച്ചുകൊണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും ഒന്ന് പിന്നെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുഴുവൻ പിന്നെ പ്രവർത്തിച്ച മഹന്ത് അവൈദ്യനാഥിന്റെ ശിശുനാഥേ ഗോരഖ്പൂരിലെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ മുമ്പ് ഈ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഗുരുവരിയാണ് ഇവരെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്നിലിരുന്നത് രാമക്ഷേത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിനെ തന്നെ ഒരു നോമിനിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നം രമ്യമായി ഒത്തുചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അത് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് കോടതി തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഥവാ ഉള്ള പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ച് അരങ്ങസിബി ചക്രവർത്തി നിർമ്മിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിലയ്ക്ക് മുസ്ലിംകൾക്ക് അതിൽ അവകാശമില്ല എന്ന വാദമാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് സുന്നി വകുപ്പ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലും നാൽപ്പത്തി നാലിലും അത് പുതുക്കപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമാസമാണ് തർക്കം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ആ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനം പറയുകയുണ്ടായില്ല മൂന്ന് കക്ഷികൾക്കായിട്ട് ഓരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സുപ്രീം കോടതി അന്തിമായി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഈ സ്ഥലം ആർക്കുള്ളതാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം നിലനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാമക്ഷേത്രം നിലനിന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ അത് എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു അവകാശവാദവുമില്ല തീരുമാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ പഴങ്ങും അഥവാ ഞങ്ങൾ ഈ ബാബരി മസ്ജിദായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെയാണ് ചർച്ചക്കും സമാധാനപരമായ പരിഹാരത്തിനുമൊക്കെ സാധ്യത തെളിയുക എന്ന നിലപാടാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതായത് ഉടമസ്ഥാവകാശം അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണല്ലോ അവിടെ ഒത്തുതീർപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുള്ളത് ഉടമസ്ഥാവകാശം
ഒരു സംശയവും ഒരു സാധ്യതയില്ലായ്മയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നേരത്തെ ഉമാഭാരതി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് രാമജന്മഭൂമിയാണ് എന്ന ആ വിധിയിലൂടെ സ്പഷ്ടമായിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ആര് കൈകാര്യം ചെയ്യും ആരാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത എന്നത് മാത്രമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ആ കോടതി വിധി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെ സമവായം മുന്നോട്ടു പോകണം എന്നൊരു താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വാഗതാർഹമാണ് സാമൂഹ്യപരമായി വളരെ പ്രസക്തമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിലപാട് പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശം എങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് പരിശോധിക്കാതിരിക്കാനാകില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ആ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി എന്നതൊരു വളരെ നിർണായക ഘടകമായി മാറില്ലേ ഈ ചർച്ചകൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചാലും ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം തർക്കപരിഹാരമാണ് തർക്കപരിഹാരത്തിന് മധ്യസ്ഥമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരു കൂട്ടരും ചില വീട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണല്ലോ മധ്യസ്ഥത സാധാരണ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ വിവാഹമോചന കേസുകളും ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഫാമിലി കോർച്ച് കുടുംബ കോടതികളോടത്ത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുടുംബ കോടതിയാണ് അത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പലതും വളരെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം വാശി പിടിച്ച് ദമ്പതികൾ നടത്തുന്നതും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇടപെട്ടിട്ടും ഇതൊക്കെ തീരുന്നുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കോടതി വരാന്തയിൽ കളയേണ്ടതല്ല എന്ന ബോധ്യം ഈ ദമ്പതികളെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ആധികാരികമായ മാധ്യ മധ്യസ്ഥ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ കോടതികളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷം തിരിച്ച് നൽകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾ വിവരമുള്ള ആളുകളാണ് ചരിത്രജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് കോടതികളിൽ പോയി സമയം കളയുന്നില്ല അർത്ഥമില്ല എന്ന് ബോധമുള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തീർക്കാമെങ്കിൽ ഈ നിസ്സാര കാര്യം നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അബ്ദുറഹിമാൻ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോണു ഇതിലും പ്രയാസപ്പെട്ട എത്രയോ തർക്കങ്ങൾ കോടതികൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മധ്യസ്ഥത്തിന് വരുമ്പോൾ തുറന്ന സമീപനമായി വന്നാൽ ക്ഷമിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും മധ്യസ്ഥ ശ്രമം പറഞ്ഞ ജീവിതാവസ്ഥകൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളൽ വീഴ്ച ഇതെല്ലാം ശരിയാണ് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവിടെ നിലവിൽ തന്നെ ഒരു വിധി നിൽക്കുന്നു ആ വിധി യഥാർത്ഥത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷം നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും അസാധ്യ ഒരു തരത്തിലും സാധ്യമല്ലാത്ത പശ്ചാത്തലം നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് നേരത്തെ ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ വിശദീകരിച്ചത് അതെല്ലാം പരിഗണിക്കണ്ടേ അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി എന്നത് വളരെ പ്രസക്തമായി മാറില്ലേ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഏതു തരം മധ്യസ്ഥ സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയല്ല അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായിട്ടാണ് അപ്പീല് അപ്പീല് രണ്ടു കൂട്ടരും കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ മധ്യസ്ഥം ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് കാവേരി തർക്കമെടുക്കൂ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായി വിധി അംഗീകരിക്കാൻ കക്ഷികൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കർണാടകം ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നു തമിഴ്നാട് സമര മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി സമാധാനം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത് ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തിന് ക്ഷമിക്കണം ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തിന് പക്വതയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരാണ് ഇരു കക്ഷികളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് മധ്യസ്ഥമാരുടെ മുമ്പിൽ തങ്ങളുടെ വാദഗതികൾ ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് പരിചയ സമ്പന്നതയുണ്ട് പക്വതയുണ്ട് വീക്ഷണ കോണുകളുണ്ട് പരിചയ സമ്പന്നതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പരിശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിസ്സാര അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിനിർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ശ്രീ പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ അടുക്കെ രാംകുമാറൊക്കെ ആവർത്തിച്ച്
രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ബി ജെ പി ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ബി ജെ പി ഏറ്റെടുക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു സ്വാഗതം പറച്ചിൽ മാത്രമാകും അതാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ഒ അബ്ദുറഹ്മാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ സംശയിച്ചത് ആ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു തുറന്ന സാ തുറന്ന മനസ്സും സന്നദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അതിനെ മുസ്ലിം സംഘടനകളും സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിധി തന്നെയാണ് അഭികാമ്യം കോടതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്കും തീരുമാനത്തിലേക്കും പോകാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഈ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലും അത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതൽ ഗൗരവമായി തന്നെ എടുക്കും പക്ഷെ ഓ അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പ്രസ്താവന കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ കൊടിക്കുന്നു സുരേഷിന്റെ നിലപാട് കാണുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പഴയ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നത്തെ വഷളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണ് ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അയോധ്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് കെ കെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്ര ഗവേഷകനുണ്ട് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്ന ഭാരതീയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം മാതൃഭൂമി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അയോധ്യയിൽ പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞതും കണ്ടതും ചരിത്ര സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണ് അയോധ്യയിലുള്ള അയോധ്യ ഭൂമി ആ ക്ഷേത്രമാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ പള്ളിയാണോ എന്താണ് അതിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാട് മാറ്റി ഈ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള അവരുടെ ഇടയിലുള്ള സംശയത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിലല്ല യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ അവരെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടത് അതിനാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് മറിച്ച് വിശമായ വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ ഇനി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ ശ്രീ പത്മകുമാർ നമുക്കൊന്ന് വേഗത്തിൽ ചുരുക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ യോഗി ആദിത്യനാഥും ഉമാഭാരതിമാരും ഒക്കെ ഭരണകർത്താക്കളാകുന്ന ഒരു മനോഭാവം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞ സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് അതിനവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഇവരുടെ പൂർവ്വകാല പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തികൾ നിലപാടുകൾ പരസ്യ ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വാഗതം ചെയ്യൽ അതൊരു തുറന്ന മനസ്സോടെയാണോ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആദ്യ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ശരത്തെ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഉമാഭാരതിക്ക് എന്താ യോഗ്യത യോഗ്യ ആദിത്യനാഥിന്റെ നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം കാവി ധരിക്കുന്നത് അയോഗ്യതയായിട്ട് അല്ല അല്ല അയോഗ്യതയാണോ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു ധാരണയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ചില ആളുകൾ സംസാരിച്ചത് അതിൽ ഒരു വരി പോലും അടർത്തി മാറ്റാനില്ല നിലപാട് മുൻപെടുത്തിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രീ രാംകുമാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമാഭാരതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർന്ന് പരാമർശിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിധിയുടെ ഒരു ആനുകൂല്യവും ആധിപത്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം രാമജന്മഭൂമിയാണതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വന്നു അതിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് ഉമാഭാരതി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സന്ന ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ചർച്ച സാധ്യമാവുക അല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അതെ ആ അയോധ്യ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാടുകളിൽ ഹിന്ദു സംഘടന എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ യോജിപ്പ യോജിപ്പിലേക്കാണ് വരുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്ഥലമല്ല വലുത് അവർക്ക് സമയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവരൊക്കെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിമാനത്തിലായാലും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ എസ് എസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അതിലെ സംഘടനകൾ കേസിൽ കക്ഷികളായ ആളുകൾ അവരുടെ നിലപാട് വരട്ടെ അവരും കൂടുതൽ യോജിക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ കക്ഷികളായ സംഘടനകളെ നോക്കൂ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർക്കിതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് വരുന്നത് നേരത്തെ അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും സാഹചര്യത്തിലും ഒരു അവിശ്വാസമുണ്ടവർക്ക് അല്ല അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അത് അങ്ങന
ingin orang pun bithi orang kudi nila badu segeri kena dapat kuah mana, yenna orang awastha ninggal kudi unda, orang turunna mana sorodu kudi, ini prasatya sami bikan orang orang wai mana setina prasam, ini kesila kacikal aya, algal kunda muslim wkti niya mau bodi nunda, babri masjid action kamechi kunda. Enora lojoh. Adai adai adai. Nyam parajil lo adine. Ini ushie tili, adi mutu diri pun lah sahaja dalam tu undai. Percaya perasaan tu anggi itu dia aci bal kerjicu dulu dulu ni seri kian kerja tu rasak tu. Cilek government ni kalau tanah ni rakan, cilek ni adi ajar dia tanu oke ini perasaan, ini samasya, ini macam mana? Aduan ni ada dia tu tu orang ni VPC ni government ni tak ajar dulu. Ini oke dah aci, pasal ni kalau ni kerja, dah macam ada semua mahu di cundu. Orang tu orang tu sahaja mana ni nalar tu, percaya sahaja mana villa yang mana asingnya, adu undeh. Muslim orang ada India Muslim begitu ni abu orang buat, alang kiri le Sunni bukan orang bukan orang Malaysia buat, segala orang ini pol parit tak kari orang dalam cal, ni yang mau orang mai itu, ini bumi yang hari kawaga asal pertama kami tiri mana cerai ni al presiden periharam balai ready tu mana, ada orang kiri kalau tu Muslim kalau ada orang alang kiri pol Muslim kalau ada orang alang kiri ni al, abdul rahman kau ada di parah ini ada, ini mata parah um bayi ga adi bayi ga ni kau mai orang perasan mana, ada kau ada di bithi kah peram, ada inno bercakap high kau ada di bithi kau apa orang tak bithi il poli mau itu al, orang swi ga ni ada supreme kau ada di killa inno beranam anggil kana. Mata parah um, adi bayi gari um, ayah perasaan ana, suksh mata ayah orang kau ada kipu rata dudukkanam. Seri ana, Uttar Pradesh beri kena yoga adi tina dah ana, yoga adi tina dah dite tulah, Sangha peribar nila badgal, Pradeshaya dar kama itu ana Muslim Sangha nengal leh cerita tulah ana, beliye charcha galai tulah dah ana. Ii Sangha peribar nila bad nilkum bolta ne, pade rastriya tinja anipabanggal oke, udahiri cundu tanggal parayim bolum. Ada, eden kelim Supreme Court adi udah i pudia nikat ini beliye bilangan dadi agum, inu dani ano, awat tici parayan udeshi kena. Emel lah, jangan parah itu deh. Nelayan itu yang ada arti um, paras tera mula bishya asam panai, tayar ni ada gigi. Yo tu yang ada arti um. Aduh, nirbagi wajanu, arti entah nirbagi apa. Pache, buri wajah samudaya, nyu wajah samudaya, entah mula bishya asam, arti yang mana kari ngal kum jah bengten bendi, buri nama ini tayar tu kalau jadi kuno ni nampar. Aduh, 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 Sri Patma Kumar, saya kuli kuni lekuk meriwan. Sri Patma Kumar, paras para viswasa nasta petoru khatta tilani nirdesham merindu, enna daan nirbagi keramai. Idin dewi valiya saathya dey, ayne prabha gadatun dada. Enna anabdurahman viswasi kini. Adre kurju matram, Sri Patma Kumar, paras para viswasa nasta petoru kalam. Kuli kuni villa, agen arak lu chindi chal, na da da var kawade naai kerna mandau, pache agen ayallah, uru ibar India samandi jor dola, ayallah beri paras para viswasa tu nu kudi. Prasnagal pari kiri cip pogram ayno la agri kerja tu tanne ayno munno tu pogu nado. Adukun dana lo, Bharatiya Janata Party, madu bolu Sangka Peri Bharat pastare kerja bakke, idine adi me dana balare. Tersebut, saya, 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 adu nairta tanggal parane, adu gundu dana ni, saya tanggal tu yoicah, adu gundu dana India valiy utara wadatum, prathamik utara wadatum, ninggal ku dana ayno nasi kodi kundel. Tanggal tu rapi prai mikairi telan dana, paras para viswasa nasta petu ayna asusta jenaga maya asangga Muslim Sangkaran agal, ini Supreme Court adi Chief Justice inda Toranna nila badi ne, sami biki nda dini mabre peragot adi kini nunda agam. Si Abdul Rahman de perdana petu niri chanam. Ini kacikal adi kena biyojipum gudi perigani cila angin ni ana bithi danna madhi. Purat samawaya melala, adu palapurun paraja petu dana nu parai nunda lewa. Adine adistana beramaya karanam ipolu yarnu manoli samuhe pas chat dalam ano. Sertai ina tu, nammul kane dadi B J P R S S. Awer perayaan ambuk kapar di bisnes kita betulnya. Karena Kalyan Singh ni, ni aku nampak perayaan ni lah. Ada arus sendiri, B J P itu tiada mana itu. Orang biasa apa dah betul kodut itu, pini ada bayar itu ya. Yang nolak apa dah betul kodut kita, jangal sampai semua. Yang ni ada mottot tu lah tiada mana. Ipa jangan cobi kita sebab tu makan orang yang cobi kita. Supreme Court ada Chief Justice, Madhya Pradesh semua orang ini bandar ikut. Supreme Court ada bandar ikut. Ia ayuh teh ni. Ninggal ke diraih, alanggil Sangha peribar nama arus sendiri, alanggil diraih. Ah, uru uru tiri mana mana, beri nanti kel, ninggal angin iri kau. Alang kel, ninggal dah tal perih perkara. Siapa yang maruori maruori? Maruori maruori. Beri nanti kel, ninggal angin iri kau. Chodiam. Adan chodiam. Chodiam chodiam. Siapa yang maruori? Alah lah. Alah, adun ni apa pernah mai turun lah karya kita sama dengan jodoh dalam. Ada, tapi kalau baru pun ada kurang jalan juga pernah. Jangan kita sama dengan jodoh dalam. Ini kau dah dilihat kita ni ada api lepas. Hai kawan, hai alam kawan, hai kau dah dilihat kita ni ada api lepas. Ada berapa persen? Ada lah. Mati sahaja kita boleh board. Mati sahaja kita semua agam cegi itu engkel. Siapa nama orang? Mati sahaja kita semua agam cegi itu engkel. Kau di kau tu jauh cerita mana? Mati sahaja kita semua agam cegi itu engkel. Chief Justice ada lihat ni apa pernah mai? Pogo dengan air itu lipol arkan tak kembali lelo. Anggennya edukon dari tiri mana? Tapi niruba adikam. Anggi kiri kian dari mana sunda? Kau di kau ni ada cody 
എന്നാണോ അങ്ങനെ എതിരാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അത് രാമജന്മഭൂമി ആണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുക മക്കയും മദീനയും ഒക്കെ ഇന്ന അന്യമതസ്ഥരെ കയ്യിലാണ് ഇനി മുസ്ലിം അല്ലാതെ വേറൊരാളുടെ മതസ്ഥരെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അതുമാത്രമാണ് രാമജന്മഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ കുഴപ്പം ഇവിടെ അയോധ്യയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ നേരെ പോയിരിക്കും മക്കയിലും മദീനയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് മക്കയും മദീനയായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ ബന്ധം ഇതാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ നേരെ 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 ഒളിച്ചോട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം നടത്തുകയാണ് ഉടനെ മക്കയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്തിനാ പോകുന്നത് അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ച നടന്ന ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒത്തുതീർപ്പ് സ്വീകാര്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അത് നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുമോ എല്ലാ കക്ഷികളും യോജിച്ചതാണ് തീരുമാനം ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കക്ഷികളും യോജിച്ചതാണ് തീരുമാനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ വളരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തുതീർപ്പിന് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒത്തുതീർപ്പിന് ഇടപെട്ട ജഡ്ജിമാരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബെഞ്ച് അത് പരിഹരിക്കും പരിശോധിക്കും ജഡ്ജ്മെന്റ് വിധി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ടുപേരോടും ശ്രീ ഒ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇരു കക്ഷികൾക്കും എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും സ്വീകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം എന്നത് കൂടിയാണ് ശ്രീ ഒ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തീർച്ചയായും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു കാലത്തും ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒത്തുതീർപ്പ് തന്നെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരൂ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതിന്റെ ഉടമാവസ്ഥാകാശം ഇപ്പോൾ തർക്കമായിരിക്കെ നീണ്ട കാലം പിന്നെ നിയമയുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ അസന്നിഗ്ധമായ ഒരു വിധി പരമോന്നത കോടതിയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഒത്തുതീർപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാധ്യ സിസ്റ്റമുകളും പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് തീർച്ചയായും മുസ്ലിം സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സണിലൂടെ അസന്നിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കിയതാണ് വിധി ഞങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബരി മസ്ജിദ് നിന്ന സ്ഥലം ക്ഷേത്രത്തിന്റേതായിരുന്നു എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൈവിടാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പള്ളി ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നിലപാട് ഈ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു തീരുമാനം തന്നെ അതാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവൂല ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു സംശയമില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല അവസാനമായി പോകുമ്പോൾ ഒറ്റവാചകത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ കൂടി തലമുണ്ട് അല്ല വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും എന്നേ തീർക്കാമായിരുന്നു എന്നേ തീർക്കാമായിരുന്നു എന്നേ തീർക്കാമായിരുന്നു അവർ അതിന് തയ്യാറല്ലോ അവര് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് രാമജന്മി രാമജന്മഭൂമിയും വെച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് പിടിക്കുക അധികാരത്തിൽ വരിക ഹിന്ദുത്വ ഞാനതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല സമയം അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഘടകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നുമല്ല ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ വിട്ടുവീഴ്ച അതുപോലെ ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മറികടക്കേണ്ടതായുണ്ട് ഈ കേസിൽ സ്വാഭാവികമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഒടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് മറക്കരുത് അവിടെ ശിലാന്യാസത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തത് സാക്ഷി അവരുടെ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരനോ ആർ എസ് എസ് കാരനോ അല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിൽ അംഗമാണ് അന്നാണ് ഈ തർക്കം ആളി കത്തൽ പിന്നീട് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ കാവേരി തർക്കത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാ
കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ സൗകര്യം പോലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അവരവർക്ക് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാപട്യത്തിന്റെ മുഖം വെച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എന്നും ഭയവിഹ്വലരായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് കഴിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് ചില്ലറ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കാപട്യം ഇപ്പൊ അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കാലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ അതാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്തത് അത് പോട്ടെ ഇവിടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അടക്കം മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് വിടുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം സാധാരണ വസ്തുതർക്കങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും കൈവശാവകാശമാണല്ലോ ഞാനൊരു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ കൈവശാവകാശം അടക്കം തർക്ക പരിഹാരത്തിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉടമസ്ഥാവകാശം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് അതിന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു താങ്കൾ ഇതിന്റെ നിലവിലെ ഒരു പശ്ചാത്തലം സൂചിപ്പിച്ചു അത് വ്യക്തമാണ് ജനവിധിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണമാണ് പങ്കുവെച്ചത് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് അതിനൊരു പൊതു പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി പ്രധാനമല്ലേ കോടതിക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് അത്രയും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് തർക്കങ്ങളും ലഹളകളും മതമാത്സര്യങ്ങളും മത സാഹോദര്യം അവർക്ക് അന്യമാണ് എന്നും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പെടുക്കും പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണ് അതാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുരേഷിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ആ നില മാറി ശരി സുപ്രീം കോടതി പോലെ ഒരു ഉന്നത ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് മധ്യസ്ഥ തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ ഈ പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ വിഡ്ഢികളാകും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി അടുക്കെ രാംകുമാർ ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എം പി ശ്രീ പത്മകുമാർ ബി ജെ പി നേതാവ് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഒബ്ദ് റഹ്മാൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണ ഒരു നിർദ്ദേശമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് അയോധ്യ പ്രശ്നത്തിൽ ഉണ്ടായത് അത് ഏതൊക്കെ നിലക്ക് സ്വാഗതാർഹമായി സ്വീകാര്യമായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങും എന്നതാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇവർ പങ്കുവച്ചത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സജൻ പ്രസാദ് നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് സ്വാശ്രയ കോളേജ് ഉടമകളുടെ ധിക്കാരം മലയാളിയുടെ നീതിബോധത്തെയും ക്ഷമയെയും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കാരണം നാളെ അവർ കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ട് ക്രിമിനൽ കേസിൽ നിയമ പ്രശ്നത്തിൽ നിയമക്കുരുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന അവരുടെ സുഹൃത്ത് സഹപ്രവർത്തകനായ കൃഷ്ണദാസിനു വേണ്ടി സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ അടച്ചിടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ പി കൃഷ്ണദാസിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു തീരുമാനം സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ എടുക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്നും പോലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു എന്നതും ഒക്കെ അവർ ഒരു പക്ഷെ കാരണമാക്കിയേക്കാം പി കൃഷ്ണദാസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വടക്കഞ്ചേരി കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ സുചിത്രയ്ക്ക് അതേസമയം കോടതി ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ് സജൻ പ്രസാദ് നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ന്യായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് ക്രിമിനൽ കേസ് കോടതി നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കോടതിയിൽ ഒരു വിഷയം നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ന്യായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ നാളത്തെ ഈ തീരുമാനമെടുത്തതിന് പിന്നിലുള്ളത് കോളേജുകൾ അടച്ചിടുക ആരെ വരട്ടാനാണ് സർ അല്ല അത് ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യത്തില് പ്രണയ് റോയിയുടെ കേസുമായിട്ട് നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു കേസ് അന്വേഷണം നടന്നു കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ആ സമയത്തൊന്നും സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെൻറ്റോ അസോസിയേഷനോ ഇതിലൊന്നും കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല കാരണം ഇതൊരു ക്രിമിനൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമമാണ് അതിൽ അന്വേഷണമാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടലുണ്ട് അന്വേഷണം നടക്കും അതിൽ ക
അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൃഷ്ണകുമാറിന് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തു കോടതി പരിശോധിച്ചതാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന് കൊടുത്ത നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് എല്ലാം തന്നെ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബെയിലബിൾ ഒഫൻസിന് ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ നിയമമില്ല അത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ഇനി ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർദ്ദേശ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കേസിൻ്റെ സാഹചര്യം കൂടെ പരിശോധിക്കണം ഒരു എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥി ഒരു എഫ് ഐ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ ആർ കൊടുക്കുന്നു ആ എഫ് ഐ ആറിലൊന്നും നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസസ് ഇല്ല എന്നാൽ ആ കുട്ടി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ആ എഫ് ഐ ആർ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ ഡിലൈഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിലൈഡ് എഫ് ഐ ആർ ഈ പിന്നെ അത് കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ടി സി വാങ്ങിച്ചു പോയിട്ട് വളരെ ആളുകൾക്ക് ശേഷം പത്തോ ഇരുപത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ടി സി കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം കൊടുക്കാത്തത് നമ്മുടെ ഈ ചാർ ചാനലിൽ ചർച്ചകൾ കാണുന്നതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ കൃഷ്ണദാസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വൈകി എന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ നിയമപരമായ പ്രതിബന്ധമുണ്ടോ ഒന്ന് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നും പ്രത്യാശയോടെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കെതിരെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം യഥാർത്ഥത്തിൽ കോളേജ് അടച്ചിടുന്നത് അവധി കൊടുക്കുന്നത് സന്തോഷമുള്ള നല്ല കാര്യമല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രതിഷേധം ആരോടാണ് പറയാം പറയാം ഈ കേരളത്തില് നമ്മൾ നോക്കണം സ്വാശ്രയം ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് സ്വാശ്രയം നിങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഈ അല്ല അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണത്തെ അടിച്ചാണെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ശിക്ഷിക്കണം ഒരു കാര്യത്തിലും ആ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്നാൽ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നാളെ ഒരു രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിയന്ത്രണം ഒരു സ്ഥാപനത്തില് വേണമോ വേണ്ടയോ അതൊക്കെ വേറെ എന്താണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്രിമിനൽ കേസ് ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജ് ഉടമ അത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം പാകപ്പെട്ട നിലയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തെളിയാനായി നിൽക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് വരാം ഷിജു ഖാൻ കൂടി ചേരുകയാണ് ഷിജു ഇപ്പോൾ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നാളെ കോളേജുകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെ പരസ്യമായി കോടതിയിലെ പരാമർശങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ നടപടികളെല്ലാം തെറ്റാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കേസുകളിൽ കുറ്റങ്ങൾ ചാർത്തിയ കേസുകളിൽ പോലും ആരെയൊക്കെയോ താല്പര്യ ആരുടെയൊക്കെയോ താല്പര്യാർത്ഥം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കുന്നു കോടതി തന്നെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിനെതിരെ സർക്കാരിനെതിരെ കൃത്യമായ പ്രതിഷേധവുമായി അവർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ലാതെ കോളേജ് അടച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് നാളെ ഒന്ന് എന്തിന്റെ പേരിലായാലും കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ടുകൊണ്ടും കോളേജുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള പ്രതിഷേധ രീതിയിലേക്ക് കോളേജുകളുടെ മാനേജ്മെന്റുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ സുഹൃത്തിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി എന്ന നിലയിലാണ് അവരുടെ വർത്തമാനം എല്ലാ ും ആരുടെയെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ ഇവിടെ സ്വാശ്രയ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ സംഘടനകൾ സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ ഒരാൾ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാകുന്നു നിയമ നടപടിക്ക് വിധേയമാകുന്നു ആ ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതിയെ നടപടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണോ ഇവർ സമര ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് സമരം നടത്താൻ അവകാശമില്ല ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് ഈ മുതലാളിമാരുടെ മാത്രം അവകാശമല്ല ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ സർവകലാശാലകളുടെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എ ഐ സി ടി പോലെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ പോലുള്ള അധികാരപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സർവകലാശാലയുടെയും ഒക്കെ ഇടപെടൽ വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വമേധയാ അടച്ചിടും എന്ന് പറയാൻ ധാർഷ്ട്യമാണ് ഷിജുഖാൻ അവര് അവരങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് എത്രയോ മണിക്കൂറുകളായി ഈ സർവകലാശാലകളോ സർക്കാരോ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരാരെയും ഭയക്കുന്നില്ല അത് വ്യക്തം
ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം സർവകലാശാലകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷിജു ഖാൻ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടച്ചിടും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റും സർവകലാശാലകളും ആ കാര്യം പരിഗണിക്കുകയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും ആ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ ഒരു രാത്രിയുടെ അകലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷിജു ഖാൻ ഒരു രാത്രിയുടെ അകലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഏതോ ഒരു ദിവസം അടച്ചിടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അവർ പറഞ്ഞത് നാളെ കോളേജുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യമുള്ള ഒരു 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 അസോസിയേഷൻ കേരളത്തിലുണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആണെങ്കിൽ സർവകലാശാലയും അവരെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സർക്കാരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഈ രാത്രി പുലർന്നാൽ അവർ കോളേജ് അടച്ചിടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭാവന കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങളെ കാണരുത് അതായത് നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരവും നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഇടപെടേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടുന്നു അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ശ്രീ സജൻ സജൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല അവകാശമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ കേസ് നന്നായി നടത്തുക അയാളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ഈ വിധത്തിൽ കോടതിയെ വെല്ലുവിളിച്ചും സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചും കോളേജുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അധികാരമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുത്താൽ അവർക്ക് അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാം ഒരു പത്രപ്രവർത്തനെതിരെ കള്ളക്കേസ് എടുത്താൽ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഏത് പത്രസ്ഥാപനമാണ് സാർ അടച്ചിടുന്നത് ഏത് പത്രസ്ഥാപനമാണ് അടച്ചിടുന്നത് അങ്ങനെ താരതമ്യങ്ങൾ പാടില്ല ഇതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അടച്ചിടാനാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ എത്രയോ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ കോളേജുകൾ അടച്ചിടാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സാർ അത് മാത്രം പറയൂ ഈ കോളേജുകൾ ഈ വിധത്തിൽ നാളെ അടച്ചിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ക്രിമിനൽ കേസിൽ പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം കോളേജുകൾ അടച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവകാശം ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് പ്രതിയായി അഴി എണ്ണിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അടച്ചിടാനുള്ളതല്ല ഒരിക്കലും അതിനല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാളിനെ കേസിൽ പ്രതിയാക്കി കേസ് നടത്തി അന്വേഷണം നടത്തിയതുകൊണ്ടല്ല കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയാണ് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി നിങ്ങളുടെ സമരം കോടതിയോടാണ്ടെ സമരം കോടതിയോടാണ് കോടതിയോടല്ല പിന്നെ ആരോടാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരാണ് രക്ഷകർത്താക്കളോ വിദ്യാർത്ഥികളോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സോറി അല്ല ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇയാളെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന് അതിന് നിങ്ങൾ കേസ് നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് നല്ലൊരു അഭിഭാഷകനായ താങ്കൾ ആ വിധത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ കാണരുത് ഈ വിധത്തിൽ കോളേജുകൾ അടച്ചിടാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ അവകാശമില്ല എന്ന് ഷിജു ഖാൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞതിനെ മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രി പുലരുമ്പോൾ ഈ തീരുമാനം പിൻവലിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകും കാരണം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരും സർവകലാശാലകളും നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന നല്ല ഉറപ്പോടെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം സഹകരിച്ചത